আসসালামু আলাইকুম টিভি থ্রি বাংলা থেকে স্বাগত জানাচ্ছি নাশিদ রহমান আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিঙ্গ ভিন্ন আঙ্গিকে এবং ভিন্ন পরিসরে আজ আমাদের অনুষ্ঠান সাজিয়েছে আমরা আপনারা সাধারণত আইন স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স মর্টগেজ পুষ্টি খেলা ইত্যাদি বিষয়ে কুইজ বে টিভি থ্রি বাংলা দেখে থাকেন আজ আমরা শিক্ষা বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছি সিক্সটি মিনিটস উইথ টিভি থ্রি বাংলা আজ আমাদের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিবাদ্য বিষয়ে ব্রিটিশ বাংলাদেশের কমিউনিটি তে শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় এবং মূল ধারার শিক্ষায় অনন্য নাম প্রতিষ্ঠিত নাম এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে দীর্ঘ দু দশক ধরে পথ চলায় যে এগিয়ে যাচ্ছে দারুল হাদিস লতিফিয়া তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনে তিনে গড়ে উঠেছে এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আজ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাল ধরেছে যার একজন ভাইস প্রিন্সিপাল একজন শিক্ষক আমাদের সাথে জয়েন করবে ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন মিডিয়াতে অত্যন্ত সুনামের সাথে তারা আছেন তাদেরকে বিভিন্ন সময় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে আপনারা দেখে থাকেন এবং তাদের এই শিক্ষার কেন প্রয়োজন এটার কি সুফল আছে এটার কি কোনো সমালোচনা আছে তাদের এই পথ চলা কি মসৃণ ছিল আমরা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব আমরা আশা করব শুধু দারুল হাদিস লতিফিয়া নয় আরো অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে এবং দারুল হাদিস লতিফিয়ার মতো মহিরুহতে পরিণত হবে একদিন আমরা একে একে আমাদের মেহমান যারা আজকে আছেন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেব আপনারা সবাই চিনেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি মিডিয়াতে অত্যন্ত পরিচিত নাম অত্যন্ত পরিচিত মুখ আমি প্রথমে যাচ্ছি মৌলানা ফরিদ চৌধুরী ভাইয়ের কাছে উনি গভর্নিং বডির সদস্য দারুল হাদেস আসসালামু আলাইকুম আমি ভালো আছি খুব ভালো লাগছে ফরিদ ভাই আজকে আপনাকে এবং আপনার সহকর্মী আপনার ছাত্রদেরকে নিয়ে এখানে আসতে পারার জন্য ফরিদ ভাই যেমন আমাদের অনেক ভালো লাগছে এরকম একটা অনুষ্ঠান নিয়ে টিভি থ্রিতে আসতে পেরে আমাদেরও ভালো লাগতেছে আপনি সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তব্যে কি বলবেন ফরিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আহমেদ হু অনুসল্লি আলা রসুল হিল করিম আম্মা বাড় আমি শুরুতেই টিভি থ্রি কর্তৃপক্ষকে বিস্কুরে নাশিদ ভাই এবং মুকুল ভাই দুজনকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এই ধরনের একটা সুন্দর আয়োজনের জন্য আমরা নিয়মিত দেখে থাকি টিভি থ্রি এর অনুষ্ঠান সমূহ আমার মনে হয় মনে হয় যে শিক্ষা বিষয়ক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই অনুষ্ঠান হয়তো সর্বপ্রথম আমার যতটুকু খেয়ালে পড়তেছে এবং টিভি থ্রি আমরা জানি যে হাজার হাজার দর্শক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জুড়ে রয়েছেন ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন দেশে রয়েছেন যে সমস্ত ভাইরা বোনেরা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান দারুল হাদিস লতিফিয়ার পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারকবার জানাচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়া একটি ঐতিহ্যবাহী দিনই প্রতিষ্ঠান যেটা উনিশশো সালে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও বুজুর্গ হজরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী সাহেব কুল্লাফুলি রহমদুল্লাহ আলাইহি এ দেশে যখন আসেন উনিশশো আটাত্তর সালে দাওয়াতি সফরে তখন তিনি অনুভব করলেন যে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই এসেছেন যখন তারা প্রাথমিক পর্যায়ে আসেন তখন এই ধরনের একটা ধ্যান ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে কিছুদিন রুজি রোজগার করে ব্রিটেনে এসেছি আমরা তখন তো ওই যে ফ্যাক্টরির যুগ ছিল কাজের যুগ ছিল জাহাজে করে অনেকে এসেছেন আমরা কিছু পয়সা রুজি করে ফ্যামিলিও আন নাই আমরা আবার ফিরে যাব দেশে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা থেকে ছিল আমাদের যে সমস্ত বাংলাদেশি ভাইরা এসেছিলেন এদেশে কিন্তু সাহেব কবিলা সুলতনি রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন আসলেন তিনি দেখলেন যে এই লোকগুলো আর ফিরে যাবে না ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাই নেই অনেকেই ইতিমধ্যে সেই রকম চিন্তা ভাবনাও শুরু করেছেন তাই তিনি ভাবলেন যে এই বাঙালি মুসলমানদের জন্য শুধু বাঙালি মুসলমান না সমস্ত মুসলিম কমিউনিটির জন্য বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের জন্য দিনই প্রতিষ্ঠান গড়া প্রয়োজন যাতে করে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে দিনই তালিম তরবিয়ত কোরআন শিক্ষা হাদিস শিক্ষা দিনের যে জরুরি শিক্ষা যেটা সেটা দিতে পারে না হলে তারা এখানে ঠিকই রুজি রোজগার করবে ঠিকই কিন্তু তাদের ধর্মীয় জ্ঞান তাদের যে মূল পরিচয় যেটা সেটা তারা হারিয়ে ফেলবে সেই চিন্তা থেকেই তিনি উনিশশো সালে প্রথম তখন এই দেশে দাওয়াতি সফরে আসেন তখন তার মুরিদিন যে তার প্রিয়জন যারা আছেন সবাইকে ডাকলেন যে একটা প্রতিষ্ঠান আমি করতে চাই তোমরা সবাই এগিয়ে আসো সবাই শরীর খুললেন তার মুরিদিন মহিবিনদের মধ্য থেকে এবং উনিশশো সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই থেকে দাউলাদেশ লতিফিয়া এই বাঙালি কমিউনিটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য ব্রিটেনে কাজ করে যাচ্ছে এবং একটা এই দাউলাদেশ লতিফিয়া একটা ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ইসলামিক ইনস্টিটিউশন ইন ইউকে উনিশশো আটাত্তর সালে যখন তার প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন 
হাতে গুলো প্রতিষ্ঠান ছিল কয়েকটা বিভিন্ন কমিউনিটি ম্যাচ করে সো যার কারণে আমরা আজকে আমরা প্রায় চল্লিশ বছর পাড়ি গিয়েছি এই প্রতিষ্ঠানে বিয়াল্লিশ বছরে পড়ে গেছে চল্লিশ বছর পূর্তি আমরা এই কিছুদিন আগে আমরা সেলিব্রেট করেছি তো এই বিয়াল্লিশ বছর এই কমিউনিটিতে অনেক অবদান রেখেছে তার সাথে ছিল থিফা এবং আমরা আশা করি শত বর্ষ পাড়ি দিয়ে শত শত বছর পাড়ি দিয়ে যাবে এই প্রতিষ্ঠান এবং এই কমিউনিটিতে এই রূপে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে দিনে খেদমতের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে এই প্রতিষ্ঠান আমরা বিশ্বাস করি ধন্যবাদ ফরিদ ভাই আমরা যাচ্ছি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করছেন মৌলানা মোশারফ হোসেন ইমরান ভাইয়ের কাছে মৌলানা মোশারফ হোসেন ইমরান ভাই আসসালামু আলাইকুম এডুকেশন and then uh, my further education was done at Darul Hadith Latifia so what you see and my my colleague who will join us later in the show as well and and many others um, we we were former students we studied at Darul Hadith Latifia and alhamdulillah today we have the the opportunity um, we're given the honor of trying to to shape the future generations our our younger brothers and and, the, and future generations um, going forward so Uh, the question you asked was did i ever uh, dream or did i ever think that i would be running or helping to run this madrasa uh, if i'm going to be very honest with you uh, from a very early age uh, from year 7 onwards our teachers always gave us responsibilities within the school and i think this is one of the beautiful things about our school is uh, not only does it try to educate people in terms of academia but it tries to build up good human beings as well so it, it teaches us responsibility So from a, from a very early age, uh, from the, the first years that we started to study in the school, our teachers always gave us different responsibilities with the intention that we became better people and we became more mature. And uh, so we, we realized from a, a very early age that it was our responsibility, inshallah, one day that we had to look after this school. It was our school. And we, we try to teach our students nowadays as well that this school doesn't belong to any person. It is the, it's the, the wealth of our community. And so we, we have to look after it and we have to take it forward, inshallah. So um, again, I'm very proud that uh, I've been, uh, I'm in this position and that I can help. And inshallah, I, I pray that I am successful and everyone who is helping me and together we are running this school. We pray that inshallah Allah makes us successful in our endeavors. Prior to that, Marana, Imran Shah, you said that you said that you said that you said স্কুল কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় একটি কমিউনিটি সম্পত্তি এবং যখন স্কুলের পথ চলা শুরু করেছে আমাদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে আমি জানতাম স্কুলের দায়িত্ব নিতে হবে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন অত্যন্ত দায়িত্ববান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সময় বলে দেবে দারুল হাতিস লতিফিয়া কোথায় যাবে এবং মরানা ইমরান কোথায় যাবেন আমরা আর একজন প্রাক্তন ছাত্র মরানা মারুফ আহমেদের কাছে যাচ্ছি তার উদ্বোধনী বক্তব্যের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রহমাতুল্লাহ কেমন আছেন আপনি Alhamdulillah, I am good. How are you? Alhamdulillah, I am good. I am going to ask you a question about the English language. Yeah, that's fine. Maruf, I am going to ask you a question about your question. You have been learning from the English language. You have been learning from the English language. How did you learn from the English language? First of all, I would like to um, thank yourself and everyone who, who contributed in making this program possible. And thank you for having me on the show. Um, alhamdulillah, I would like to echo some of the words um, uttered by the, the previous guest, my colleague, Molana uh, Musharraf Hussain Imran. And in, in all honesty, when I was younger, um, initially when I first started um, as a student in year seven, um, personally, um, I actually originally lived in Birmingham. I had to leave my mum behind and come to London. And initially it was very hard. I knew it was going to be a very difficult uh, experience. But Alhamdulillah, through the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and through the support and compassion showed to me by my teachers and the members of staff at Darul Hadith Latifia, I actually knew from a young age that um, this, this institute has helped me so much. And the best way to repay the institute, the best way to, rep to repay Darul Hadith Latifia is to do for others what they did for me. 
So since a very young age, I actually had a, a, a very strong desire, the aspiration to one day become a member of staff at Darul Hadith Latifia and inshallah inspire the, the future students like I was inspired by my teachers. So alhamdulillah, just like Molana uh, Imran, our vice principal, um, I also feel very fortunate, very proud that I am in a position where I can directly impact the, the, what happens at Darul Hadith Latifia. I can directly impact what the institute gives to the community. And I thank Allah subhanahu wa ta'ala for this blessing. And of course, I thank and pray for my teachers for building me up, making me capable of being in such a position. Pidoshok, ekti putishtane shopolata tokuni apni purimap kurti parben, oi putishtane dara dara tuidi huetse, se chatura jakonoi putishtan chalai, utunto gorbe, utunto anonde, utunto shopolata golposheta, amra adjun shikok, among adjun vice principal pechi, dara ui. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন বর্তমানে সেই শিক্ষক প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন আমরা তিনজন ছাত্রের সাথে কথা বলবো দুজন প্রাক্তন ছাত্র এবং একজন বর্তমান ছাত্র তাদের নাম বলে তাদের কাছে ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আমি চলে যাব একটি ডকুমেন্টারিতে প্রথমে চলে যাচ্ছি আনহাফ চৌধুরীর কাছে আসসালামু আলাইকুম হাউ আর ইউ আনহাফ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম uh, inshallah, uh, we will listen to your kirat uh, in uh, uh, half an hour time, inshallah. And please be, uh, be with uh, us and we we'll listen to you. Uh, and two more uh, ex students of Darul Hadith Latifia. First is Soyyad Mahmoud Hassan Hussain. Soyyad Mahmoud Hussain. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa How are you? Alhamdulillah. Doing well. May we have a, a small introduction from you, please? Um, yeah, of course. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, well, I spent nine years to help the rest of the, uh, the students here in Darul Hadith before I went to university. So hopefully at the end of this um, program, I'll be speaking more about my experiences and what I learned um, from inshallah. Amrat Jatsi Arajun, Takton Chatro, Darul Hadith, Lotifiyate Chilen, Abdul Wasi Ari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa How are you? Alhamdulillah, <laughs> কেন তাদেরটা যেতে হবে তাদের কি কোনো দোষ ত্রুটি নেই তাদের উত্তরণের পথ কি তারা আরো ভালো কিভাবে করতে পারে তাদের পথ চলায় কি বাধা এসেছিল সামনে কি বাধা আসতে পারে কোভিড কালীন সময় তারা কিভাবে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বা সুদূর ভবিষ্যতে কিভাবে চালিয়ে যাবে ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি দেখে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেখব আজকে 60 মিনিটস টু ইট টিভি থ্রি বাংলায় তারুল হাদিস লতিফিয়ার সাথে the renowned sage and great Islamic scholar of his time from the subcontinent, Hadrat Alama Abdul Latif Chaudhuri Fultali Rahmatullahi, visited the United Kingdom for the first time in 1978. <laughs> During this visit, he toured the UK and observed the lack of opportunities for Islamic education for the growing Bangladeshi Muslim community. The opportunities were few and far between. In light of this urgent and growing need, he inspired the Bangladeshi Muslim community to come together under his guidance and establish one of the earliest institutions for teaching Muslim children Islamic education alongside their mother tongue, Bangla. This institution started its journey as a rented accommodation at number 10 New Rose in Whitechapel, Tower Hamlets. With inspiration and guidance from Hadrat Alam Afultuli, Rahmatullahi, and generous donations from the Bangladeshi Muslim community, the buildings at 46 to 48 Cannon Street Road were purchased to establish the Madrasa e Darul Kirat Mazidia, where children from across London could attend and learn Islamic and mother tongue education in the evenings and weekends. The activities of the institution continued in these premises until November 2005. 
In September 1998, in light of the growing demand for full-time Islamic education and the urgent need to start producing locally trained ulama, this part-time facility was converted to a full-time madrasa, teaching both the British national curriculum at GCSE and A-levels, as well as the Islamic sciences of Hadith, Fiqh and Tufsir in accordance with the Dasa Nizami curriculum. Altogether, more than 30 part-time and full-time teachers and other staff members work tirelessly to ensure that pupils attending this institution gain the maximum benefit from the learning here at Darul Hadith Latifia and become scholars of the future, benefiting the Muslim community in particular and the general population of this country as a whole. It is one of the very few schools where students not only complete their GCSEs and A-levels, but they also complete their studies of the traditional Darussi Nizami Alim course. So far, students have been working extremely hard in their GCSEs, their A-levels, and also completing their Alim programs. We have now many students progressing into top Russell Group universities, and inshallah, some of them will be doing some of the top courses in the country. Assalamu alaikum. Uh, my name is Abdul Wasi Arif, and I'm currently a student in Darul Hadith Latifia and I have been here since year eight. Uh, despite living in Luton, I travel here five days a week so I can study in, the, in this special Islamic institute. I completed my GCSEs here and I secured five A stars and four A's, and I'm currently in the process of completing my A levels also. Due to the uh, meticulous efforts of my teachers, I also have an offer from SOAS University in London to study their Arabic and Islamic studies course. Alhamdulillah, this amazing achievement has only been possible through the generous support of the local Muslim community as well as Muslims nationwide. <laughs> And Alhamdulillah, over the years, these great scholars have been working tirelessly. Our students have all gone on to further their studies at some of the best universities in the UK and abroad, and also acquire jobs and excel in various fields. Darul Hadis Latifia offers a unique opportunity to combine general education in accordance with the national curriculum with Islamic studies of Hadith, Fiqh and Tafsir in accordance with the Das and Azami curriculum, enabling students to become learned scholars of Islam with solid foundations in general education. A Madrasa committee, Poritana committee, Nipun Poritana, Madrasa, Unnoti Dege Jatche Kotani Gorbu Kore Baltebari, Sikho Grindo Jara Roichen, Ottonto Medar Satatara, Tarnijo Medabi, and Satoru Medabi Kortulisen. আমরা যতটুকু দেখেছি পরীক্ষার ফলাফল ছাড়াও আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসের ছাত্রদের সাথে আমরা কথা বলেছি এখানে সুন্দর একটা পরিবেশ যারা এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন তারাও ইসলামিক স্কলার ভালো জ্ঞান রাখেন এবং কিতাব এই লাইব্রেরি সব মিলিয়ে এখানে একটা সুন্দর পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছেন উই প্রে এন্ড হোপ দ্যাট ফিউচার জেনারেশনস অফ ব্রিটিশ মুসলিম উইল কন্টিনিউ টু बेनिफिट फ्रॉम দিস নোবল ইনস্টিটিউশন ফর আ লং টাইম টু কাম ইনশাআল্লাহ Pridoshok, after TV3 Bangar, sixty minutes with TV3 Bangar, Atske, Darul Hadis, Tutipia Shatama, the Unushanta Dixon, the Choto documentary the clam Ami Montu Mukti Moto Dixidam, Talaki Habe Kure, New Rode Tarpot, Chola Shurukulo, Canon Street Rodegalo, Bortoman, the প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে সেখানে আসলেন সেখানে আমরা ফরিদ ভাই তরুণ বয়সের ছবি দেখতে পেলাম দেখতে পেলাম যে উনিশশো সালের বেল বটম পেন পরে তারা নামাজ পড়ছে মসজিদের বাইরে রাস্তায় নামাজ পড়ছে সেই ফুটেজ তারা সংরক্ষণ করেছে এবং এই ডকুমেন্টারিতে দিয়েছে এটাই কিন্তু দক্ষতার অভিজ্ঞতার ছাপ পাওয়া যায় ইতিহাস ধরে রেখেছে ছোট্ট পাঁচ মিনিটে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছে এটাই আমরা চাই একটি প্রতিষ্ঠান কি ভালো কি ভালো না এই ছোট ডকুমেন্টারি তার প্রমাণ দিবে ভালো লাগছে আব্দুল বাসি আরিফ যখন বলছিল তিনি সোয়াসে পড়াশোনা করছেন আমার আব্বা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সোয়াস থেকে পিএইচডি করে গিয়েছে সেই সময় দীর্ঘদিনের ইতিহাস এবং আমি যাচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়ার গভর্নিং বডির মেম্বার মনোনা ফরিদ ভাইয়ের কাছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি ইতিহাসের বর্ণনা করেছেন ফরিদ ভাই 
এটা তো ইসলামিক রাষ্ট্র নয় ইসলামিক মেজরিটিও নাই এই ডাইভার্স একটি কান্ট্রি এই কান্ট্রিতে ইসলামী শিক্ষার কি প্রয়োজন আছে জবাব দিতে আর জায়গায় আপনাকে প্রশ্নটা করেছি অনেক ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা যারাই ইমিগ্রেন্ট হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা এসেছি সবাই আমরা যারা মুসলমান হিসাবে আমরা যারা এই দেশে এসেছি আমরা আমাদের সেই আইডেন্টিটিটাকে আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে আমরা যেভাবে একজন এবং আদর্শ ব্রিটিশ নাগরিক হব পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা যে মুসলিম আইডেন্টিটি যেটা সেটাও আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং সেটা ধরে রাখার জন্য এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই প্রয়োজন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই প্রয়োজন আমি একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই নাশিদ ভাই আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আছে স্কুল শিক্ষা আছে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে গেছে আমরা যারা স্কুলে পড়ি যান আমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি বাংলাদেশে সেখানে আমাদের ভালো ইংরেজি জানার সুযোগ হতো না ভালো সায়েন্স পড়ার সুযোগ হতো না অঙ্কে আমাদের ভালো হওয়ার সুযোগ ছিল না উচ্চ শিক্ষা কম ছিল সেখানে এই এই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানকার এই যে দিনী প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলোকে আমরা সাধারণত মাদ্রাসা বলে থাকি আসলে আমাদের দেশের মাদ্রাসার মতো মাদ্রাসা না এগুলো এ দেশের যে রেগুলেটরি যে বোর্ড আছে অফকম আছে অফকম সরি এই যে অফ স্টেট আছে অফ স্টেট সেগুলো মনিটর করে থাকে এদেশের ন্যাশনাল মেইন স্ট্রিম স্কুলের স্কুলকে যেভাবে তারা মনিটর করে থাকে ঠিক সেই একইভাবে একই ফ্রেমওয়ার্ক এর ভিত্তিতে তারা আমাদের স্কুলগুলোকে মনিটর করে আমাদেরকে সেটা ফলো করতে হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের আপনারা জেনে খুশি হবেন রিসেন্ট ইন্সপেকশনে চারটা ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরিতে তারা আমাদেরকে ইন্সপেকশন করেছে এবং সেখানে তিনটা ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ যে স্টেটাস যেটা আছে আউটস্ট্যান্ডিং সেই তিনটা ক্যাটাগরিতে আউটস্ট্যান্ডিং হয়েছে দাউলতিস লতিফে এবং একটাতে গুড হয়েছে তো এই যে এই যে দায়বদ্ধতা আমাদের আছে আমরা যারা অগ্রজ যারা আমরা আছি আমাদের আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিলেন আমাদের মধ্যে মধ্যে সেই আইডেন্টিটিটাকে ধরে রাখার জন্য আজকে আমরা দেখেছি না শীত ভাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ব্রিটেনে ব্রেক্সিট হওয়ার আগে আগে অনেক বাঙালি মুসলমান এদেশে এসে মানে ঢুকতেছেন তাদের অনেকের উদ্দেশ্য আমি কথা বলে দেখলাম যে তাদের যারা অন্যান্য দেশগুলোতে এইভাবে মাদ্রাসা ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাই তারা সেই দেশগুলো ফেলে ব্রিটেনে আসতেছে এখানে মসজিদ বেশি আছে মাদ্রাসা বেশি আছে ইসলামিক ইনস্টিটিউশন আছে যেখানে তাদের বাচ্চাদেরকে পড়াতে পারবে এই উদ্দেশ্যে তারা এখানে আহ হিজরতের নিয়েতে একরকম বলতে হবে যে তারা এখানে আসতেছে এই যে এই যে উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সত্তর বছর আগে বাঙালি বা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে তখন সেই পরিবেশ ছিল না সেই পরিবেশটা আমাদের পূর্বপুরুষরা করে গেছেন এবং সেই লেগেসিটা আমাদেরকে কন্টিনিউ করে যেতে হবে এবং এটা আমরা মনে করি এই এই দায়িত্ব আমাদের সকলের এভরি মুসলিম শিক্ষাই এখানে একটা সম্পূরক প্রশ্ন আছে শুধুমাত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার থেকে চরিত্রবান ছাত্র তৈরি করা ওই চরিত্রবান ছাত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে কি অবদান আছে দারুণ ফিয়ার অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানই আসলে মানে শিক্ষার আগেও তাকে মরাল এডুকেশনটা দিতে হবে সে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান হোক আর যে কোনো প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন আমরা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেরকম আহ ইথোস গুলোই আশা করি যে মরাল এডুকেশনে শিক্ষিত হয়ে উঠবে আমাদের বাচ্চারা ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সেই দায়িত্বটা আমরা অনেক আরো বেশি মনে করে থাকি তো আমরা সেই শিক্ষাটাই এখান থেকে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়া থেকে আমরা কেবলমাত্র যে জিসিসি পাশ করে এ লেভেল দিয়ে বা ইয়ে শেষ করে যাবে তা নয় বরং আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সেখানে আমাদের এখানে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে স্কিম রয়েছে আই থিঙ্ক ভাইস প্রিন্সিপাল মোলনা ইমরান ক্যান এলাবোরেট মোর অ্যাবাউট দিস উই রিসেন্টলি ইভেন গোয়িং টু স্টার এন্ড পার্টিকুলার প্রজেক্ট রিগার্ডিং দিস এজ ওয়েল ইমরান ভাই মুসলিম <laughs> Um, as you saw in the, the documentary earlier, the reason why these schools were set up was because um, when, when our founder, when he first came to this country, he saw that the, the Muslim youngsters, they were losing their Iman, or they didn't know who to turn to if they had questions about Islam. Um, and, I mean, we, we, we can never 
I thank our earlier generations enough, but obviously there, there comes a time when there is a, a language barrier and the, the, the younger generations, they don't feel comfortable asking the older generations about what concerns them. And so this is why an institution like ours is so important because we try our best to uh, create the future British Muslim leaders, the imams who can speak the language of the youngsters and they've lived the lives that our youngsters now live, the, the future generations, that the environment that they've been brought up in. This is the, 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 this is the kind of imam that they need. These are the kind of religious leaders that they need. And so this is why an institution such as ours is so important, I believe. If I turn to now the, the issue of moral education, the first thing we have to say is that we, we are a product of the society that we are in. The, the same social problems that we see outside in, in all communities, these are the, the, the same problems that we face. If we look at the areas where our Muslim people are situated, where they're settled, we see that there are a lot of social problems. And unfortunately, these are problems that we have to face every day. And what we try to do is we try to come up with different solutions for these problems. So we regularly, because we, we firsthand, we can see what these problems are. Um, we try to find the best solutions, the best ways to tackle and to approach these problems. So what we do is we regularly give nasiha to our students. This is the first thing. So we try to explain to our students the, the dangers of or the, the dangers that lurk in society, the dangers that they can face. So in terms of substances, um, in terms of the, the peers and so on. So we, we regularly give nasiha to our students. What we also try to do is we try to engage them uh, the best way we can. So we try to engage them with different activities where they feel like the, the Islamic environment is an environment that they want to be in. And inshallah, we are developing a system where we give our students more and more responsibilities so that they uh, and they they have responsibilities over younger students. They have responsibilities for the iman and the Islam of others. And so, by doing that, they they feel or the inshallah the the moral char the character and the the morality of the, of our children inshallah this will improve. And what we also try to do regularly, we know we we pray together. We after each salah, we do different adhkar together. We try to instill our into our students a love of the sunnah, because what better role model can we have than the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? And so what we try to do is we try to instill in our children a love for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and a love for the Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And I know my, my colleague Mulana Marf, he, he will, I think he will be able to speak better than me about um, uh, the, more, the education, the, the moral education that we do. আমার এই প্রস্তুতটা অনেক কাছে আক্রমণাত্মক মনে হতে পারে বিশেষ করে ইমরান ভাই এবং মারুফ ভাইয়ের কাছে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন আপনারা এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন আজকে আমার সন্তান আমার ভাইয়ের সন্তান আমার বন্ধুর সন্তান যদি এখানে আসে তাদের এমপ্লয়াবিলিটি নিতে আমি চিন্তা করব তারা কি চাকরি পাবেন কিনা তারা কি একজন ইমাম হবেন না একজন মোয়াজ্জিন হবেন মাদ্রাসা পড়লে আমরা যেটা চিন্তা করি সুতরাং ইমরান ভাই চাকরি পেয়েছে মারুফ ভাই চাকরি কোথায় পেয়েছে জানুন প্রতিফায় পেয়েছে তার মানে একটি মাদ্রাসায় চাকরি পেয়েছে নর্মাল যে চিন্তাটা আজকে ওয়াসি কি করবে সেই চিন্তা আমাদের করতে হবে সোয়াসে পড়ছে সবাই তো আর সোয়াসে পড়ছে না সুতরাং দারুল হাদিস লতিফিয়াতে পড়লে এমপ্লয়াবিলিটি কি হবে ভবিষ্যতে তার কোথায় যাবে এই প্রশ্ন জবাব তো পড়াশোনার জন্য দিতে হবে আপনারা চারজন মিলে জবাব দেন আমি সবার কাছ দিয়ে উত্তর চাচ্ছি প্লিজ সো ইফ আই ইফ আই ক্যান স্টার্ট উইথ দ্যাট ইনশাআল্লাহ প্লিজ সো আই থিং দ্যাটস এ এক্সেলেন্ট কোশ্চেন এন্ড আই থিং দিস ইজ এ এ কোশ্চেন দ্যাট অল প্যারেন্টস শুড আস্ক সো হোয়েভার ইউ আর কনসিডারিং সেন্ডিং ইওর চাইল্ড টু এনি স্কুল আই থিং দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেনস দ্যাট ইউ শুড আস্ক ইজ হোয়াট হোয়ার দ্য ফিউচার প্রসপেক্টস ফর মাই চাইল্ড ইফ দে গো টু দ্য স্কুল and i will say that coming to an islamic school you will never it will it has never hindered anyone's um prospects so if if you have a look at the universities that our graduates have gone on to um we our graduates have gone on to some of the best universities in the world if you look at islamic institutions for example our students have gone on to study at azhar in egypt and we've had a student go on to the university of damascus in syria Uh, we've had a number of students traveling to Yemen to study at Dar al-Mustafa and we have quite a strong link to Dar al-Mustafa now. In terms of within the UK, our students, again, they've gone on to some of the best universities within the UK as well to study all range of different subjects. For example, um, we've had a student, or we've had a number of students going to UCL, to University College London, to the London School of Economics, to Imperial College. Um, one of the guests on here today, uh, Mulana Furqan, he, he, he went to, or he studied at Imperial College. 
Um, we've had a, a number of students studying at King's College London as well. So as you can see, and the, the list is the list goes on. Our students have gone on to study at some of the best universities uh, in the land and uh, across the world as well. So studying in an Islamic school, it doesn't limit anyone's opportunities. And I think the, this is a, a very important piece of information for parents to understand. And in terms of job prospects, what kind of jobs would they be able to do? The, the answer is anything. They can be anything that they like. As long as you study well and you do well in your education, you can do whatever you want to do. So we've had people, as you said, people have become imams. They've gone on to study further. We've had people going on to academia to do PhDs. We've had a, a lot of our students go on to do teaching, pharmacy, local council, uh, data analytics. There's a lot of modern, modern jobs out there using computers and so on. We've had people going into the charity sector. And uh, we, we have a, a student currently who, who did his GCSEs at our school. He's studying to for uh, he's studying for a medicine degree now. So there there is no limit to what someone can do. Uh, just because they study in Madrasa, it doesn't limit the prospects at all. And I think this should be very clear to everyone. I mean, Misconception of other jet at the Shayaki, Sheta on a tay, the Shamra to the Stecky, as she said, Jarone Nias is the same misconception. Jarone Idone Prosho on a shimmer raise who am other committee, I'm the face for toy. Bangladesh Jamon, Madrashika among school shikake, Jabba, Dubake, Hakore, the OS, a Madrashika, Poly Shadanto, on a shimmer monocora, a moji, the Imam of a Madrashika, who be Ermodishima Mudutake, either second to Shirukomna. Amade Rehankar, Aja Dalatis Lutifia, take a graduation complete Korapore, Jamon. বাবে একজন মসজিদের খতিব হতে যেমন পারে একজন মসজিদের ইমাম যেমন হতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষক যেমন হতে পারে সে মেইন স্ট্রিমে স্কুলের শিক্ষক হতে পারে আবার সে ডেন্টিস্ট হতে পারে সে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে পারে যেমন প্রাইম एग्जांपल আমাদের সামনেই আছে মাওলানা মারুফ এই যে আমাদের শিক্ষক যিনি তিনি দাউদ হাদিস লতিফের কেবলমাত্র শিক্ষকই না বরং এই ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী একটা জামে মসজিদ ব্রিকলেন্ড জামে মসজিদের খতিবও তিনি সো এখান থেকে প্রডিউসার মসজিদের ক্ষতি হচ্ছেন এটা একটা एग्जांपल তারপর যেমন এই যে মাওলানা মুশারফ হোসেন ইমরান আমাদের বাইসি সিওয়াল তার বড় ভাই যিনি তিনি ওই মাদ্রাসা থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন তারপর কমপ্লিট করার পরে তিনি ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্মাসিস্ট হয়েছেন সো তিনি একজন ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করতেছেন তার ক্ষেত্রে তারপরে তিনি প্রাইভেটলি পাইলট কোর্স শেষ করে তিনি পাইলটও হয়েছেন সো দাউলাদিস লতিফিয়া থেকে একজন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে পাইলটও হতে পারে ফার্মাসিস্ট হতে পারে আমাদের অনেকেই ডেন্টিস্ট হিসেবে আছেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে আছেন অনেকেই এই যে কেপএমজি যে ওয়েল নোন যে অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম সেখানে আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেছে সো অনেকেই এরকম আছে এটা সীমাবদ্ধ না বাংলাদেশে যেভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষিত হলে একটা নির্ধারিত গন্ডির ভিতরে মানে মনে করা হয় যে জব প্রসপেক্টিভ হবে সেরকম না আমাদের একজন স্টুডেন্ট সে সে হসপিটালে তার ফার্মাসিস্টের জব শেষ করে ব্রিকলেন অথবা অন্য কোনো মসজিদে জুমার খুতবা দিয়ে তারপর দালাল হাদিস লতিফিয়া এসে ম্যাথস টিচ করতে পারে মানে এরকম আর তো যে কোনো ক্ষেত্রেই যেতে পারবে সব বিষয়গুলি আমাদের দালাল হাদিস লতিফিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় মেইন স্ট্রিম ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে সুতরাং ওপেন ওপেন টু অল সব ক্ষেত্রেই তারা যেতে পারবে আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে নিয়ে আসছি আমি ব্যক্তিগত আমাদের ক্রিকেট খেলা অত্যন্ত পছন্দ করি এই ক্রিকেটের উদাহরণ দিয়ে প্রশ্নটা হবে ক্রিকেটের কিন্তু নিজের সাথে নিজে ফাইট করছে কিভাবে করে কে টেস্ট দেখবে কে ওয়ান ডে দেখবে কে টি টোয়েন্টি দেখবে তার ফলে ধর্ষক ভাগ হয়ে যাচ্ছে আজ আমি দারুল হাদ লতিফিয়াত রেখে অন্য ইসলামিক স্কুলগুলো রেখে কেন এখানে আসব এটা কি বিশেষত্ব আছে তাহলে আপনি তো আপনার সাথে ফাইট করছেন কারণ ইসলামিক স্কুলের সংখ্যা তো অনেক হয়ে গিয়েছে এইখানে কেন আসবো ক্রিকেটের মতো আপনি আপনার সাথে ফাইট করছেন এই প্রশ্নের জবাবটা তিন জনের কাছে চাচ্ছি আমি মারুফ ভাই শুরু করেন জি মারুফ ভাই এম ইফ আই ক্যান ওকে এম थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन এম ফার্স্ট অফ অল আই জাস্ট ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস আ ওয়ার্ড दैट यू यूज्ड এম উই ডোন্ট কনসিডার ইট টু বি ফাইটিং দ্য রিজন ইজ আলহামদুলিল্লাহ স্পেশালি ইন টাওয়ার হ্যামলেটস देयर আর মেনি মেনি ইসলামিক স্কুলস এম দ্য থিং ইজ দ্য ইফ ইউ লুক এট দ্য রিজন এন্ড দ্য অবজেকটিভ অফ ইসলামিক স্কুলস we want there to be muslim leaders in the uk we want there to be role models right. for muslims which yeah. is not only for tower hamlets for whole uk you're a brand yeah. name you're yeah. you a massive organization for last 42 years alhamdulillah yeah I, I, I i'm, I'm using tower hamlets as, as an example in the uk yeah 
as an example, I'm using Tower Hamlets because I think Tower Hamlets is, is, is the borough that has the most institutions. But we can yes. easily use the same uh, analogy for, for the whole of the UK. For the UK. The thing is... Even the for thing Europe is, as well. Even for Europe. And alhamdulillah, we have, we have students within our madrasa uh, coming from different parts of the UK alone. So alhamdulillah, um, what I want to emphasize is just as within one area, in any city in the UK, you'll have many, many secondary schools. The reason is one secondary school cannot accommodate every single student. Ideally, we want every single Muslim parent to send their children to an Islamic school because we want them to gain an Islamic education. We want them to become the future Muslim leaders of the UK and to become role models for others and to propagate the message of Islam authentically. But obviously that's not possible for one institution to do. So we don't see it as a competition, we see it as working together. We see it as complementing one another. So and, and many people will have this question, if, if there's so many Islamic schools, um, which one do I send my son to? Um, or what is the need of having so many? Okay, in, in, in the space of, I don't know, a two mile radius, there may be so many Muslim schools. But once again, we, we want there to be many, many Muslim schools. Just as at the end of every road, you have, an Islam, you have a secondary school, a state school, we would like the same to be true of Islamic schools. But obviously that's not the, the case. And inshallah ta'ala, maybe there's something that will happen uh, in the future. So I don't see it personally as fighting, like you, you mentioned, of course, uh, you know, uh, figuratively. Um, rather, we see it as complementing one another. We see it as supporting one another. We want all Muslim schools to thrive. We want all Muslim schools to do well. And alhamdulillah, uh, because I'm a teacher of Darul Hadith Latifi, I can only speak about our school and I can say alhamdulillah, every single member of staff is dedicated to, to producing uh, Muslims who are both upright in their character, who are good Muslims, and inshallah, who will be capable of becoming leaders of this beautiful religion. Next question, I'm going to ask you, what subject is going on? What is the opportunity? What is the extracurricular activity going on? I think I'll, I'll answer that. Um, and I think uh, to answer your question as well before, I know uh, Mulana Marov said that we, we work together and in short, this is ultimately the, the goal is that we all work together for the, for, to, to get the best results for our future generations. Um, but what, why our school, I think the reason why um, we would recommend obviously our school first above our schools is because if you look at our results historically, our results have always been very, very good. Um, in 2019, as you can see on the screen now, um, these were our results. Overall, it was 100% pass. As you can see, these results are um, way above the national average. Alhamdulillah. In, in fact, in fact, if you look at the if you look at the uh, the league tables, you will see that we are in the top four percent of uh, secondary schools in the entire country. So yeah, I think it's very we're very proud as an Islamic school with very limited resources that we are able to produce results like this. Our students work very hard. Our parents support us a lot and our teachers work extremely hard. And obviously the support of our community, we're able to produce results like this. So again, what you can see on the screen now are some individual students' results from 2019. For those of you who might not be aware, the, the grades eight and nine are the highest grades. They're equivalent to A star and A star star. And as you can see, we've got a number of students who've achieved these grades this year as well in the, the 2020 GCSEs as well. Um, again, we did extremely well. We've had, uh, again, 100% of students passing. One student got four A star star equivalent, another got three A star star equivalent, and so on. Overall, across the board, the results were fantastic. Even our A-level results as well. Um, one, of our, one of the outstanding results was uh, a student who achieved A star AA in his A-levels, including maths and physics, and he's now studying uh, physics at university. So Alhamdulillah, in terms of results, we always, always do really, really well. Now, your question was about subjects. And I think this is a, a question that all parents will have. What will they study at an Islamic school? As you can see on the board now, these are the national curriculum subjects. As you can see on your screens now, these are the subjects that we teach at Key Stage 3. So what you can see is we we believe that we've got a, a broad and balanced curriculum that covers linguistic, mathematical, scientific, technological, uh, physical and aesthetic um, education. So we believe that we cover everything 
that would be almost everything that a, a, a child would study at a, a state secondary school. So we believe that they wouldn't, by coming to an Islamic school, they wouldn't miss out on any of the curriculum. So for example, we've got the math sciences, um, English, history, geography, and so on. In terms of creative studies as well, we know that a lot of our students are very creative, so they do drama and art, so on. In terms of PSHE, this is part of our moral and spiritual education as well. Uh, in terms of our key stage four, um, I think it will be on the, the screen. So in terms of key stage four, the subjects that we offer at GCSE, I'm not going to repeat the list. The list is there, but as you can see, we offer a wide range of um, subjects at GCSE. And students, they tend to take most of these subjects at GCSE. So by the time they leave, most have uh, nine or 10 GCSEs. Um, in terms of the, in ter if I just finish, just one more thing is in terms of the Islamic, Islamic studies. So we've talked about the national curriculum, but obviously this is an Islamic school. So we teach Islamic subjects. So in terms of our Islamic subjects, um, we have everything that you would expect. You would want a child to study, for example, Qirat and Tajweed. We are particularly known um, as a as a place which teaches uh, Qirat and Tajweed to the highest levels where students can earn ijazah in Qirat. We teach Quran Sharif and Hadith Sharif. We teach Islamic history and fiqh, okay, how how students should be praying and how, how they should be doing the wudu and the hajj and how they should be calculating the zakah. We try to teach our children all of this uh, as part of the normal school timetable. We teach the students about aqidah and we have hivs as well. Um, you might also want to know about the A-level subjects. We're one of the few Islamic schools which has a sixth form where we teach A-level. Um, <clears throat> currently, our A-level provision isn't as big as our GCSE provision. These are the subjects that we currently offer at A-level, biology, maths, accounting, and sociology. And we also have a business BTEC that we offer. And the results, like I said to you before, the results are always fantastic in our A-levels and our BTEC. And most of our students, they go on to university or if not university, and then they go on to do apprenticeships. Um, in terms of the curriculum, I, I think uh, Mullah Namaf, uh, maybe he can speak more about the Islamic curriculum in terms of the higher education. Please, Mullah Namaf, please. Yeah, um, so Alhamdulillah, um, Mullah Musharraf Hussaini Mullah very beautifully explained uh, um, what is usually taught um, from, from year 7 to year 11. Alhamdulillah, um, I believe our school was one of the first, if not the first, institute um, in London which uh, offers the Alim course, where someone can study in-depth Islamic studies to such an extent that when they graduate, they will be a qualified scholar of Islam. And before I, I go on to explain what we actually teach, I just want to very briefly talk about why this is very important. And I think both from a religious perspective, as well as a, a social perspective, if you like. From a religious perspective, we know as Muslims that it's very important to study the religion. And Allah subhanahu wa ta'ala, he will preserve, preserve this religion one way or the other. And unfortunately, we live at a time where there are many misconceptions about Islam. Many Muslims and non-Muslims, if they want to learn about Islam, instead of studying with, with teachers and instead of um, studying books written by classical scholars, Rather, they turn to they turn to YouTube. They they go online. They they learn Islam. They learn about Islam from the media, and in most cases, what they learn about Islam it, it proves to be untrue. So it's very important that we have institutes like Darul Hadith Latifia, where we not only dispel of misconceptions about Islam, but we also impart authentic knowledge so that we we can produce scholars who can then subsequently teach others. So Alhamdulillah, over the the past, um, I think, 42 years, he said, um, for many decades, Alhamdulillah, um, Darul Hadith Latifia um, has been off offering Arba, higher education. One second. 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 चलते 
অনেকেই ইতিমধ্যে অ্যাডমিশন পরীক্ষা শেষ হয়েছে যদি চান আপনারা আপনার কোনো বাচ্চাকে ভর্তি করাবেন তাহলে দাউলাদিস লতিফের ওয়েবসাইট দাউলাদিস লেখলেই গুগলে চলে আসবে তারপর আপনি ওয়েবসাইটে আমরা দিয়ে রাখবো আমাদের কমেন্টস বক্সে সেখানে আমাদের ফোন নাম্বার আছে ইমেল আছে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন প্রিয় দর্শক আমার ছোটবেলার একটা কবিতার কথা মনে হয়ে গেল দেখা হয় না চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিশের উপর একটি শিশির বিন্দু আমার বাসার পাশে দারুল হাদিস লতিফিয়ার মতো একটা প্রতিষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠান না করলে আমি বুঝতাম না শিক্ষায় সিলেবাসে ইসলামী শিক্ষায় মোরাল ক্যারেক্টার তৈরি করতে আমি মুগ্ধ হয়েছে মারুফ ভাই এবং ইমরান ভাইয়ের কথায় আমরা যুদ্ধ করছি না আমরা একসাথে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি আমরা একসাথে বড় হচ্ছি একসাথে গ্রো করছি অনেক বড় কথা আমরা যুদ্ধ করি আমরা আইনজীবীরা হোম অফিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি আর একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি ক্রিকেট খেলার ময়দানে যুদ্ধ করতে নামি রাজনীতির ময়দানে যুদ্ধ করতে নামি আটলান্টিক ও পারে প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে যুদ্ধ চলছে মামলা চলবে কতদিন চলবে আল্লাহ জানেন ওনারা যুদ্ধ করছেন না ওনারা চরিত্র গঠন করছেন মানুষ তৈরি করছেন সুস্থ মানুষ তৈরি করছেন ধর্মীয় মানুষ নয় নৈতিক মানুষ যারা সমাজে অবদান রাখছেন পাইলট তৈরি করছেন ফার্মাসিস্ট তৈরি করছেন প্রিন্সিপাল তৈরি করছেন ভাইস প্রিন্সিপাল যিনি একই সাথে ক্ষতির সুতরাং এটাকে আমাদের চোখ তুলে তাকাতে হবে ওই বোন যে বললেন আমার ছেলেকে পড়তে দেব আমাদের চিন্তা করতে হবে এখানে যে পাশ করবে কিনা পাশ করে কি চাকরি পাবে প্রশ্ন করতে হবে আমার কিন্তু মেহমানরা রাগ করেনি যে আপনি এখান থেকে পাশ করে এখানে চাকরি পেয়েছেন অন্যরা কি করবে আমরা কোরআন তার আওয়াজ শুনবো কারণ কি ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্ররা কেমন কোরআন পড়ে আনহাক চৌধুরীর কাছে কোরআন তেলাওয়াত শুনবো এবং তার সাথে তিনি তর্জমা করে দেবেন ইংরেজিতে আনহাক চৌধুরীকে অনুরোধ করব কোরআন তেলাওয়াতটা করার জন্য প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, the messenger Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam believes in what has been sent down to him from his Lord. And so do the believers. Each one believes in Allah, his angels, his books and his messengers. They say, we make no distinction between one another of his messengers. And they say, we hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and to you is the return of all. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prayer Darshak, Shulurite Konthe, Shuddha Ucharone, Mantra Bhugdha Quran Tehrawat Shunlen, Tarshat Shunlen, Etar Tarzuma. আমরা এই ধরনের ছাত্র চাই যে ধরনের ছাত্র এই দারুল হাদিস লতিফিয়া থেকে বের হয়ে আসছে আমরা চলে যাব দারুল হাদিস লতিফিয়ার ওয়েবসাইটে আমাদের এক বোন প্রশ্ন করেছেন এর মতো আরো অনেকেরই প্রশ্ন আছে আমার সন্তানকে বা আমার পরিচিত কাউকে দারুল হাদিস লতিফিয়া দিতে চাই কি দেখতে পারি আমরা একটু কম্পিউটারে চলে যাচ্ছি যেখানে দেখতে পাচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়ার 
কন্টাক্ট পেজ দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইট দেখছেন নিচে যদি আছেন দেখেন মডার্ন ওয়েবসাইট দিয়ে কোথায় দেখা যাবে সেটা দিয়ে ওয়ান কর্নওয়াল এভিনিউ লন্ডন ই টু জিরো এইচ ডাব্লিউ ফোন নম্বর দেওয়া আছে ও টু ও এইট নাইন এইট জিরো টু সিক্স সেভেন থ্রি ফ্যাক্স দেওয়া আছে ইনকোয়ারি অ্যাট দারুল হাদিস ডট অর ডট ইউকে আপনি এটা নিতে পারেন এবং কমেন্টে আমাদের ফরিদ ভাই এটা দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং আপনারা কমেন্ট থেকেও এটা নিতে পারেন ফেসবুকে যারা দেখছেন আমরা এই জিনিসটা রাখবো আরেকটি প্রশ্ন আছে আমি ইমরান ভাই বা মারুফ ভাইকে প্রশ্নটা করে উত্তর দিতে বলবো ইমরান ভাই বা মারুফ ভাই পর্দা থেকে প্রশ্নটা পড়ে উত্তর দেবেন কেন্দ্রে So I think the, the comment is yeah. a, a statement that the brother is making about Abdul Salam. Uh, <clears throat> Alhamdulillah, he's, he's very supportive. Alhamdulillah, we, this is the, the reason why these schools are starting. This is the reason why our teachers are, work, are working so hard. Um, it's all for the, the future, the, the bright future of our future generations, inshallah, so that they can be the best people. Um, they can... Um, they can thrive academically as well as become the best of people and the, the best of British Muslims, inshallah. So, and I, I would just like to add um, the final sentence that he wrote, the, the level of education is no different to a state school. And this is something uh, many people fail to understand because as our governor mentioned at the very beginning, a lot of people, when they hear the word madrasa, they, they don't equate it with a secondary school. But in this country, we are required by law to offer the national curriculum. So Alhamdulillah, as our vice principal mentioned numerous times, our results speak for themselves. The level of our, of our education is reflected in the achievements of our students. And Alhamdulillah, um, I have personally, as a teacher, as well as a student, never come across any student who went on to university and succeed, ever complain or ever mention that he, regret, he regrets going to Darul Hadith Latifia. And I believe myself as a student, I, you know, I can realistically say, that um alhamdulillah one of the best decisions of my life or you know my my parents that they made was to send me to darul hadith latif and i'm sure many other parents feel the very same amra dujon praktan chhatro darul hadith latif e porten tader comment e jabo prothome jacche ami sayed mahmud husain er kache sayed mahmud husain tar montobber jonno praktan chhatro darul hadith latifia tini kibhabe dekhchen tini kibhabe mulyan korchen please um <laughs> Thank you very much for, for this program. Um, throughout the program, there's, there's some interesting conversations and discussions. Um, I, I'll touch upon a few of them from a personal experience. Uh, the first being um, in terms of employability um, and confidence that if somebody sent their children to, uh, to Darul Hadith Latifia, um, what would their job prospects be, or even future prospects, not just jobs? Um, so when I did graduate from Darul Hadith, I spent nine years there and I then went on to university. Uh, and like a few of my peers, uh, you know, you, you fall into university, it's a different environment. Uh, so you, you start asking yourself a lot of questions. And uh, what, what I have to say is that although I felt at the beginning, maybe because I've come from other uh, similarly what, what you're opposing as well, that maybe everybody else is, you know, a lot better than me. Maybe I haven't been prepared, but little did I know it only took about six, seven, few weeks for me to understand that the values and the, the drive that the mother said teachers had given me um, proved to be very useful throughout my university and throughout my employment right now in my career. So simple things such as working hard, uh, they would always encourage us, which is something very important. I, I guess being a mother, so we can appreciate that being mother students because we hear that other mother says maybe students a lot encouraged to do GCSEs. Uh, Imran, by our vice principal right now, was telling us that this is one of the few mothers that actually offer A levels um, and give the support to the students to study this. So, looking back at my experience in Darul Hadith, especially when I first came out, uh, these values that were instilled in me by the teachers and their hard work uh, paid a lot, paid off um, during my my university and in my career right now. Simple things such as you know, belief in that we can do really well, that we, we are not any inferior to anybody that's doing um, in a state school or any other school out there, and that we can do exactly the same as them. Uh, so the dedication that we see our teachers go through, uh, they spend many hours, and we see this ourselves. Growing up, we were 18, 19 when we left. We, we, we weren't blind to how much dedication they had. Uh, we saw the hours that they would put in, the amount of uh, passion that they had when teaching us, 
know, they really wanted to do something for the next generation. And I guess growing up, I can appreciate this a lot more than I did when I left, uh, especially because, you know, as employment is one thing, right? You can, you in, in our jobs, it's not just about the studies itself. The Mondasa made us, uh, allowed us to build our character. Very, very simple things such as, you know, if we weren't going to prayer, then the teachers would look out for us. And these are things that the teachers cared about our faith just as much as they cared about our dunya as well. Um, and getting this across made a huge difference to, to what we are. So when I look back at my experience, for sure, like the education that I got, I'm, I'm very pleased with. But more than that, I think the role models that I had, the people that I had around me, uh, what they had done with their lives also inspired me in many ways, such that even today, uh, 10, I think six years on now, since I've left the Mandasa, I'm still in contact with all the people on this show and also with a lot of the teachers when I'm speaking to them maybe on a weekly basis or every two weeks uh, because I feel a connection. I feel like they cared about me uh, and I feel like they cared not just for, for my employability but for my future as a Muslim as well. And what I see going back to the Mandasa is that they continue to do this work um, for the generation that's after us and inshallah they will, they will be able to continue doing this. So yeah, uh, the question that... Uh, what are the job prospects, employability? I think this is a question that has been answered a good few years ago because we have examples um, right now, just as they were mentioning, it's not just about universities. Even when you see some of these, my peers, uh, the way they act, the way they conduct themselves, uh, it's, it's it's pleasant to see. Um, and that's not just to do with jobs and money. It's Thank about you. people. Thank you very much. আমরা আরেকজন প্রাক্তন ছাত্র যাকে আপনারা ডকুমেন্টারি দেখেছেন তিনি তো এখনো ছাত্র ছিলেন আব্দুল ওয়াসি আরে তার কাছে জানতে চাবো তার কি মতামত তিনি প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন সোয়াসে পড়ছেন তার কি মতামত আব্দুল ওয়াসি আরে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আম মাই ইউ নো বিলভিড ব্রাদার এন্ড ফেলো অ্যালামনাই আম ইউ নো মোলানা রুকান ইজ অলরেডি মেনশনড আ লট অফ হোয়াট আই প্রবাবলি উড সে এন্ড the fact that i can echo exactly what he said i think it's proof that it's not just the one off it's not just one person that has benefited in the way that he's explained uh, myself and inshallah taala um any other students that you know uh, graduate from the madrasa in the future will also benefit in this way uh, in terms of my uh, own personal experiences um the madrasa obviously uh, it starts from year 7 however i came in year eight so already one year had passed and obviously being you know young being a teenager you have these concerns like oh um, i'm going into a new class they all know each other how am i going to fit in am i going to make friends but as soon as i went in i felt you know there was this feeling of family um all the students helped me you know feel welcome all the teachers helped me feel welcome you know there was you know encouragement motivation from from all sides so as soon as you walk into the mosque there is this environment that it's it's not any old ordinary ordinary school um it's got something uh you know more special uh than this um alhamdulillah i uh, personally you know i did my gcse's i done very well in my gcse's uh, my a levels uh, and you know as i mentioned in the documentary i've also uh, i'm currently <laughs> studying at source university uh, in london i mean my final year alhamdulillah um again going back to the point uh, of employability um just as you mentioned at the beginning you were saying uh, something along the lines of you study in madrasa you go on to be an imam or muaddin or a teacher of a, of a madrasa if you look at just my class so you know uh, not talking about anyone else from outside of my observation but just those who graduated with me we've gone on to you know so many diverse fields myself i'm doing arabic and islamic studies I have friends that are, that are doing accountancy, uh, business management, um, primary education, computer science. So you can see already just within one cohort, there's this much diversity. You know, some go on to do more Islamic things, some go on to do more you know, secular jobs. But Alhamdulillah, you know, uh, as um, Mulan Furqan mentioned, the, you know, a lot of the time people focus too much on the education and then they forget about the moral moral side but our mother sir they are able to um combine both um the education side and the moral side meaning we, we you know we become knowledgeable we become inshallah ta'ala successful in our careers alongside becoming good human beings
Thank you, Arif. Thank you. Thank you very much. I am Daru Hadis Lothipi and Chhatro Anat Chudri ke Mahmud Hasan ke. I am Vasi Arif ke Dhunna Bad Jarochi. Aaj ei unushane onshoron korar jonno. I am jabchi bondhu bor puri dhai kache. Bo kono dori puri dhai kotha bolchen na. Puri dhai. Amra ei Daru Hadis Lothipi ar sixty minutes to eighty three Bangla shesh hoye gaye. Chhon extra minute to eighty three Bangla. I am shukti as enjoy korchi. Hoy ki onik shomai dayikte jonno korte hoy. Jante parchi. এই দেখেন আমি বসে বসে দেখছিলাম যে আপনারা যে রাইটিং কম্পিটিশন বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার জিনিস যে স্লাইড গুলো আসছে আমি কিছু বসে আবার ওয়েবসাইটও দেখছিলাম সত্যি হয় কি পাশে প্রতিষ্ঠান বন্ধু হিসেবে আপনাকে চিনি যেগুলো তো আমরা জানি না এবং নিচের যে কমেন্টগুলো দেখি কমেন্টগুলো ভালো লাগছে ফরিদ ভাই প্লিজ যে আমি বলতে যাচ্ছিলাম এই যে দুজন আমাদের ফর্মার স্টুডেন্টস কমেন্ট করলো সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সে দাউলা দিস থেকে সে আমাদের দেশে যেটাকে টাইটেল বলে কামিল বলে সেটা ওই যে আলিয়া লাইনে যেভাবে কামিল বলে আমাদের মাদ্রাসা থেকে দর্শে নেজামি অনুসারে আমরা এখানে ইসলামিক স্টাডিজ এর হায়ার এডুকেশন ক্ষেত্রে দর্শে নেজামিটা ফলো করে থাকি তো আমাদের দেশে যেভাবে আলিম ফাজিল এবং কামিল করা হয় ঠিক একই ভাবে আমরা এখানে জিসিসি এবং এলেভেল এর পরে আমরা এখানে আলিম ফাজিল এবং কামিল পড়াই যাদেরকে উচ্চতর ইসলামিক প্যারালাল দুটাই করছে জি প্যারালাল দুটাই করে যাচ্ছে এবং কামিল শেষ করে আমাদের বাচ্চারা একটু ইউনিভার্সিটিতে যেতে একটু দেরি হয় যেমন দুই বছর দেরি হয় কিন্তু এই দিক থেকে সে কামিলটা শেষ করে ফেলি ইতিমধ্যে তো কামিল শেষ করার পরে এই যেমন প্রাইম এক্সাম্পল দুইজনই আপনার সামনে আছেন যেমন দুইজন আছেন তারপরে এই যে দুইজন টেস্টমোনিয়াল দিলেন আমাদের সাবেক ছাত্র যেমন মাহমুদ হুসাইন সৈয়দ মাহমুদ হুসাইন সে আমাদের এখান থেকে কামিল পাশ করার পরে ইম্পেরিয়াল কলেজে গিয়ে ম্যাথস এর উপরে ডিগ্রি করেছে এবং ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে ইম্পেরিয়াল কলেজ আমরা জানি সবাই যে এদেশের ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটি ইম্পেরিয়াল কলেজ সেখান থেকে সে ম্যাথস এর উপরে ডিগ্রি করেছে এবং ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে সেখান থেকে সে তারপর মাস্টার্স করার জন্য ইয়ে করেছে এখন ইতিমধ্যে একটা ব্রেক নিয়ে সে এখন কাজ করতে সে তো মাদ্রাসা কাজ করতেছে না সে অন্য একটা সেক্টরে কাজ করতেছে যেটা মসজিদও না মাদ্রাসাও না তার ম্যাথস ডিগ্রি রিলেটেড একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে সে কাজ করতেছে এবং একই সাথে দেখেন এই সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সে আবার হিফজও কমপ্লিট করেছে সম্পূর্ণ হাফিজও হয়েছে তো একটা ছেলে যে কামিল পাশ করেছে যে সমস্ত কোরআন শরীফ মুখস্ত করেছে আবার ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে ম্যাথস এর উপরে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়েছে মাস্টার্স করার পরিকল্পনা করতেছে একটা অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মে সে কাজ করতেছে এরকম অনেকগুলো নাম আমি বলতে পারি যেমন এই যে আগে বললাম এই যে আগে আগে বললাম এই যে মোলনা ইমরান মনে করেন মোলনা ইমরান এখান থেকে কামিল পাশ করার পরে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এর উপরে এবং ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটির উপরে তিনি ইয়ে করেছেন ওই যে অনার্স করেছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এর উপরে অনার্স করেছেন তারপর হিস্ট্রির উপরে জেনারেল হিস্ট্রির উপরে তিনি মাস্টার্স করেছেন যাচ্ছে যেমন এই যে ইয়ের কথা বললাম আমাদের মোলনা ইমরানের এই যে ভাইয়ের কথা বললাম তিনি একজন ফার্মাসিস্ট আরো অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা ফার্মাসিস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি তে কাজ করতেছেন ডেন্টিস্ট হিসাবে বা অন্য অন্য সেক্টরে তারা কাজ করতেছেন এরকম অনেকেই আছেন লন্ডনের না সে কিন্তু লুঠনের অধিবাসী এই দশ বছর হোক আর এগারো বছর হোক যে কয় বছর হোক সে লুঠন থেকে প্রতিদিন সে ট্রেনে করে দাওয়ালা দিয়ে করতে আসে প্রতিদিন সে লুটন থেকে আসতো এমনকি সে না তার তিন ভাই দারুল হাদিস লতিফিয়া পড়ে এবং প্রতিদিন ওরা লুটন থেকে আসে কমেন্ট করতেছে এভরিডে প্রতিদিন এরকম লুটন থেকে না আমাদের এখানে কেমব্রিজ থেকে প্রতিদিন স্টুডেন্টরা আসে নর্থহ্যাম্পটন থেকে ট্রেনে করে প্রতিদিন আসে কারণ ওদের শহরে এরকম প্রতিষ্ঠান নাই ওদের কাছাকাছি এরকম প্রতিষ্ঠান নাই যার কারণে তারা অন্যান্য সিটি থেকে আমাদের লন্ডনের পার্শ্ববর্তী সিটি যেমন এই যে যেগুলোর কথা বললাম লুটন কেমব্রিজ নর্থহ্যাম্পটন এরকম শহর থেকে তারা প্রতিদিন ট্রাভেল করে এসে আমাদের পড়তে পারতেছে আমরা অনেক সময় একমুটিত করতে পারি না এরকম হয় আমি একটু ইমরান ভাইয়ের কাছে যাবো ইমরান ভাই আমি স্যাটিসফাইড ভালো ছাত্র ভালো কারিকুলাম ভালো রেজাল্ট বিয়াল্লিশ বছরের ইতিহাস সবকিছু আছে কিন্তু আমি আইনজীবী হিসাবে রেগুলেটরি রেজিমে যাব আমি জানতে চাবো অফ স্টেট কি করে অফ স্টেট এর লিখতে বিলে কি আছে তাদের রিপোর্টে আপনাদের কি বলেছে মাইন্ড করবেন না আপনি তো এটা দায়িত্বে আছেন জবাব দিতার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে ইমরান ভাই প্লিজ 
So thank you very much for your question. Again, this is one of the, the main questions a parent should be asking when thinking about a school for their child. And you'll be very pleased to hear, as, as will the, the rest of our Muslim community will be very pleased to hear that. In our most recent offset inspection, we did extremely well. Now, obviously, this is our field, so we know quite a lot about it. But for those people who don't know, very recently, Offset had a major shakeup of the way that it inspects schools, and it became very, very strict. And so we were, and this only started from last year in September. So we were one of the first uh, Islamic schools to be inspected under um, the new framework. And some previously outstanding schools, they under the new framework, they, they were demoted down to being good or requiring improvement. But alhamdulillah, through the, the dua of our community, um, the hard work of our, uh, our community and our staff and our students, our parents, uh, with everyone's help and with everyone's contribution, as our governor said right at the beginning, we were rated as a good school. Um, out of the four categories, there are four categories that they judge every school on. Um, in terms of the behavior and attitudes of our students, we were judged to be outstanding, which is the highest category. In terms of the personal development of our students, again, we were judged to be an outstanding school. Again, this is the highest category. In terms of the leadership and management, again, we were judged to be outstanding. And in terms of our the quality of our education, we were judged to be good. So overall, we were judged by officer to be a good school with a, a number of outstanding features. So Alhamdulillah, again, I'm sure you'll be, you'll be pleased to hear um, this is a success for, for, the, for Islamic education in general. And like I said before, in terms of our, our results, our GCSE results, we are right up there amongst the best secondary schools in the entire country. And with our offset inspe inspection um, report as well, you can see that we are up there amongst the best schools in the country again. Thank you. Uh, uh, 60 minutes to activity Bangla, Shark minute uh, with Bahito Hegiatse, the Tapura Manushan Chariatsi, Amra Ekane result Jantapalam, subject Jantapalam Kunkun, we should with the report the Gesa Jantapalam, Pakton Chatru there, testimonial Pelam, the Tarakan of Halabole, Luton, Northampton, Cambridge, the Chatra Porta Chitama Jantipilam, Amra Jantipi, J. Chatti, Lick Tibidim of the Shorbot, Lick Tibid of Stankochi upstairs, report Unjai, Gooder Mutu, good, Darlodis to Tifia. Ami জীবন ঘরিষ্ঠ আমাদের সমাজে যেটা প্রতিনিয়ত দেখি এই ধরনের একটি বিষয় নিয়ে আমাদের তিনজন मेहमान মারুফ ভাই ইমরান ভাই এবং ফরিদ ভাইর কাছে আমরা সমাপনী বক্তব্য জানতে চাবো আজ আমাদের তরুণ কিশোর তাদের সমস্যা কি যদি এক নজরে বলতে চাই নাইফ ক্রাইম এক নজরে বলতে চাই ড্রাগ প্রবলেম গ্যাং প্রবলেম দারুল হাদিস লুতফিয়া এই নাইফ ক্রাইম গ্যাং প্রবলেম এবং ড্রাগ প্রবলেমকে কিভাবে প্রতিহত করছে এক এক যাব আমি প্রথমে যাচ্ছি মারুফ ভাইর কাছে প্লিজ Okay, Marubayer ka aage ami ami join kori tar por mallo Marubin inshallah join korbe ni inshallah. Amra ije ekto aage amra kotha bolesi jamono je moral education ko tamra bolesi amra bacha der ke moral education er shikha puthi din diye ta ki puthi din amader curriculum ke amon babe shajano hoye se jate kore protector lessoni moral education ta implement kora hoye. এবং শুধু আপনি যেগুলো কথা বলেছেন সেগুলো তো আছেই পাশাপাশি ব্রিটেনের আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে যে টেরোরিজম একটা বড় প্রবলেম আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্কুল থেকে কলেজ থেকে বাচ্চারা বিভিন্ন এক্সট্রিম গ্রুপের সাথে জড়িত হয়ে পড়তেছে দাউদ হাদিস লতিফে এগুলোর সাথে লোকাল অথরিটি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে এবং আমরা বাচ্চাদেরকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা বুঝাই বাচ্চাদেরকে যে এরকম এক্সট্রিম ভিউ কখনো ইসলাম সমর্থন করে না আমরা মুসলমান হিসেবে এগুলো সমর্থন করতে পারি না এই বিষয়গুলো আমরা আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি এবং নাইফ ক্রাইম বলেন ড্রাগ বলেন অন্যান্য ইস্যুতেও দাউদ হাদিস লতিফি আমাদের স্টুডেন্টদের সময় ক্ষেত্রে নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করে থাকে সেমিনার করে থাকে বাইরে থেকে আমরা স্পিকার এনে অনেক সময় লোকাল অথরিটি থেকে আসে অনেক সময় লোকাল পুলিশ এর লোকজন আসে এসে আমাদের দাউদ হাদিস লতিফিয়ায় ট্রেনিং দিয়ে যায় নাইফ ক্রাইমের উপরে তারপর ইন্টারনেট সিকিউরিটির উপরে তারপর এই যে সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য বিষয়গুলো লোকাল অথরিটি এবং ন্যাশনাল বিভিন্ন টিমের সাথে আমরা আমাদের স্কুল একসাথে কাজ করতেছে এগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য প্রিভেন্ট করার জন্য এবং আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে সে শিক্ষাটাই দিয়ে যাচ্ছি মোলনা ইমরান আই থিঙ্ক হি ক্যান এক্সপ্লেন মোর ইভেন মোলনা ইমরান ভাই প্লিজ থ্যাঙ্ক ইউ अगेन সো ইন টার্মস অফ দ্য দ্য কারেন্ট ইস্যুস আমি সেড uh, in society, we face uh, ter the, the issues of terrorism, knife crime, drugs, and so on. And like I said to you before, 
Um, just because we are an Islamic school, it doesn't mean that we don't face these issues as well, because we are we are in the middle of a community and we, our community faces these problems. And so we know that our community and our parents, they, they look towards us to, to have some solutions to these problems. Inshallah, we proactively work to find solutions to these problems. And I think that you, you cannot tell a child, no, don't do something and, and expect the child to listen to you straight away. It doesn't work like that. What you need to do is you need to take them, take yourself to their level. You need to go to their level and you explain it to them in a way that they understand. And inshallah, this is what we try to do with our children. We try to advise our children as best as possible. Alhamdulillah, we have qualified uh, Maulanas who, who work in the school. And um, they're able to speak to our children. They're able to speak to our students to explain to them the dangers um, of knife crime, the dangers of substance abuse, the dangers of terrorism and so on. And what we try to do is we try to use our local resources as well. So we try to bring in um, outside speakers, so experts in the fields to come to, to come and talk to our students about gang crime and the dangers of gang crime and so and, and knife crime and drugs and so on. For example, every year we have um, speakers in from uh, ex-gang members uh, or people, ex-convicts who come in to speak to the children about the dangers um, of gun crime, of knife crime and so on. So we, we try to use the... Um, as, as many resources as possible to give as much knowledge and as much information as possible to our children. And again, the, the main thing, I guess, is because we, the, if you look at the, the demography of our teachers, these are people who have grown up in the same environment as our students have grown up in. So they understand the pressures that our students face. And so they're able to speak to the students uh, in a way that they understand. Obviously, we're not going to claim that we're 100% successful at what we do because it's not possible to to, to be 100% successful in this kind of thing. But alhamdulillah, what we try, we try our best to, to inform our students of the dangers. We try to be uh, be a place where they can come and speak to. We try to be open with them um, and we try to help them as much as possible. Dhanabad Imran Bhai, I am a concrete remark on the Ashwa. I am a Maruf Bhai Kacheta, Shomapoli Boktobel. Concrete remark, Maruf Bhai, please. Um, sorry, I had to I cut out for a bit. Um, I just want to add to what uh, Molana Imran said. Um, Alhamdulillah, one of the benefits of our school um, is that we're, we're not a very large school. We're, 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 we're a relatively small school. We have um, a, a handful of students in every class. But Alhamdulillah, because of that, we are able to be a lot more closer and observe our students a lot more. Sometimes what happens in, in secondary schools is that because they are at a very large school in a very large building with thousands of students in every year, um, teachers are unable to observe every student individually and they are unable to actually keep track of what they're up to. Alhamdulillah, um, Darul Hadith Latifia, we, we have a very good we have a very good relationship with um, our parents as well. So we're able to track our students individually, both what they do at school as well as what happens at home. So this is one of the advantages of being at a small school. And Alhamdulillah, as Mulana Imran mentioned, um, there are a number of things we have in place to try and counter the various societal problems, um, especially in, in Tower Hamlets. Most of our, our students come from there. A lot of our teachers grew up there. So we know the area very well. We know the problems. We have firsthand ex uh, experience with those problems. So therefore, we are a lot more uh, able to, to relate to the students. What we say will resonate with them, alhamdulillah. And alhamdulillah, um, just to repeat what I said at the very beginning, one of the advantages and one of the unique features of our school is that we, we are able to track every single student individually. We are able to, to help them as they, uh, according to the help that they require, which maybe would not have been possible if they had gone to a secondary school. Thank you, Marub Bhai. I'm Japti, Vice Principal Malora Imran Bhai, because I have to remark it. Malora Imran Bhai, please. Um, the first thing I have to say is thank you very much for uh, having us today for hosting us on your on your program. I know it's called 60 Minutes and we've taken more than 60 minutes today. So thank you very much for that, first of all. Um, and uh, I mean, for, for parents, our biggest responsibility is the education of our children. It is our responsibility to make sure that they have the best of education, not just academia, but to be the best person. And in our school, the, the motto that we have is leave a good impression on everyone. And this is what we try to instill in our students. And so um, thank you very much again today for giving us this opportunity to present our school to the parents out there who I know they're, they're, looking, for, they're looking out for the future of their children. And so we've, we've presented ourselves 
uh, today here for you, for, for you to know that there are uh, options out there. If you want your child to study in an Islamic environment and to get the best of both worlds, then I believe that Darul Hadith Latifia is one of these institutions that um, you can choose. Again, so thank you very much for having us today. Dhanabad. Farid bhai, shutti ami enjoy kore chhe shamaita. Jante perechi, monta bhalo hoye gachhe. Ede kum chhatro daro hadis tuti fiar produce kore chhe. Shikhar man dhore rakhe, shantrash bad, ebang je kishor oporathe ke shuriye rakhe. Shamaajer ekti utkishto udharon. Ami jani, amar kuch bhalo lekchi ki karon jane. Apnar pipera shudni ashchen. Card porke kotha bolmen, run down ta ki hobe. Question ki hobe, slide ki hobe, show back at the party in the chin. Shabaita put the parana food by it. I give the bullet die, the upper standard tacunja, Ami Buste Perici, a hon parent there shedinista Busto Habe, Tarshontan Ekana Ashbekina, Ashley Nutik Churitur Shate, Dunia Akhera Duta Pabekina. Ami Apnaka Amantun Jarazi, Aman Matumitri Matame Apna Abarashan, Amra Arunde Shate Apnake, sixty minute can of their counter Russian Kuru inshallah, the Lodis Potter, Amadro died to Ace. যে এই তথ্যগুলো দেওয়ার এবং আমি কিন্তু শুধু প্রশংসার বাণী নয় ফরিদ ভাই আমি সমালোচনা করেছি আমি क्वेश्चन করেছি দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে জবাব দিতার জায়গা থেকে আপনাদের জায়গা আনার চেষ্টা করেছি এটা সমালোচনার জন্য নয় বাবা মার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ভর্তি হওয়ার জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান কিনা তার জন্য ফরিদ ভাই এই জন্য আমরা বলবো যে আমরা আমরা আমাদের কথাগুলো শুনলেন সেগুলোকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন আপনারা এই দেশের गवर्नमेंट অথরিটি হচ্ছে অফ স্টেট যারা স্কুলকে মনিটর করে তাদের রিপোর্ট দেখেন আমি প্রত্যেক প্যারেন্টস কে অনুরোধ করব যে বাচ্চা কি স্কুলে পাঠানোর আগে অফ স্টেটের রিপোর্ট দেখবেন আমাদের অফ স্টেটের রিপোর্ট দেখেন সেখানে তারা মোরাল এডুকেশন উপর রেকমেন্ড করে থাকে যে এই 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 স্কুলে বাচ্চাদেরকে মোরাল এডুকেশন দেয়া হয় কিনা দিলে কোন লেভেলে দেয়া হয় এগুলো লেখা আছে কমেন্টে আপনারা দেখবেন তো আমি অনুরোধ করব আমাদের অফ স্টেট রিপোর্ট আপনারা পড়েন রিসেন্ট অফ স্টেট রিপোর্ট যেটা সেটা পড়েন দেখেন এবং আমি বিশেষ করে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই এই যে আমার সাথে অনেকেরই কথা হয়েছে এই যে ইতালি থেকে স্পেন থেকে জার্মান থেকে অনেক আমাদের বাংলাদেশী ভাইরা এদেশে এসেছেন ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদেরকে دینی প্রতিষ্ঠানে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকেই আবার জানেন না এই ধরনের তত্ত্বগুলো আমি আশা করি যে আপনারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকেই হয়তো জানতে পারবেন আমাদের দারুল হাদিস তুতি ফের কথা তো আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে তথ্য নিয়ে আপনারা আসুন আমাদের সাথে কথা বলুন ভিজিট করুন আমাদের এই যে কফি এখন তো প্যান্ডেমিকের সময় হচ্ছে না নতুবা আমাদের প্যারেন্টস এর জন্য ওপেন দেয়া হয় তাকে স্কুলে থেকে আপনারা আসতে পারতেন অথবা আপনারা ফোনেও জানতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আসুন আপনারা আমাদের আরেকটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই আমাদের পার্ট টাইম কোর্স রয়েছে আমাদের বাচ্চাদের জন্য ইভিনিং ক্লাস রয়েছে উইকেন্ডের ক্লাস রয়েছে ফুল টাইম এডুকেশনের পাশাপাশি সেটাও আছে after after the bachelor, there's no asked about it. Now, they're only Balla and Rashid by Yukum Kota Bultipare, Pere after the Upper Unustane, Amartu Moneportes, Barbar, Moneportesillo, Amar Sarekot, Abner Abarco, Amra to Daka, Liago, Deseta Amito Unar Chatro, Amar Amar Sarek to Shishi Katatoro Eges, Amar Amrashetai, Tal Legacy, Boltehoven, and Shibi Amrakiri Korti, Amikiri Korti. Don't প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ দিচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়া প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়ার গভর্নিং বডির সদস্য মাওলানা ফরিদ চৌধুরী ভাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল যিনি প্রাক্তন ছাত্র ছিল মাওলানা মোশাররফ হোসেন ইমরান ভাইকে এবং ধন্যবাদ দিচ্ছি মাওলানা মারুফ আহমেদ ভাইকে যিনি দারুল হাদিস লতিফিয়ার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান শিক্ষক দুজন প্রাক্তন ছাত্র এখানে তাদের টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছে আনহাফ চৌধুরী বলে গিয়েছে অত্যন্ত সুরুলিতে কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত ইনশাআল্লাহ আমরা অতি শীঘ্রই আবার দারুল হাদিস লতিফিয়াকে নিয়ে আপনাদের সামনে আসব কেন পড়বেন কারা পড়ছেন প্যারেন্টদের কথা শুনতে চাব তারা কেন দিয়েছেন আমরা শুনতে চাব কেন দিতে চান না সব কথা শুনব এখানে শোনায় কোনো বাধা নেই আমাদের সম্মিলিতভাবে জানতে হবে এই প্রতিষ্ঠানটা কি এর মত আরো কি প্রতিষ্ঠান আছে আমার কে যদি এক বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হয় আজকে কি ভালো লেগেছে আমরা যুদ্ধ করছি না একসাথে গ্রো করছি প্রতিদিন শিক্ষা নিচ্ছি আজকে আমি দারুল হাদিস লতিফিয়া থেকে এই শিক্ষাটা নিয়েছি সব জায়গায় যুদ্ধ চলে না শান্তিও চলে একসাথে বেড়ে চলা চলে ধন্যবাদ আজকে যারা দারুল হাদিস লতিফিয়ার পক্ষ থেকে টিভি থ্রি বাংলার এই অনুষ্ঠানে এসেছেন আবার উন্মুক্ত আহ্বান রইল দাওয়াত রইল আপনারা আসবেন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলবেন ভালো বলবেন আমি চেষ্টা করব কোনো খারাপ আছে কিনা সে উত্তরণের কোনো পথ আছে কিনা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য টিভি থ্রির সাথে এবং দারুল হাদিস লতিফিয়ার কর্তৃপক্ষকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ Darul Hadith Latifia, an Islamic secondary school in East London. Adrusu fi Darul Hadith Al-Latifia. 
Not only do we have the Islamic sciences, but we are also able to offer the national curriculum such as maths, English and science. Rated good by Ofsted with outstanding behavior and attitudes, personal development and leadership and management. The teachers at our school are very hardworking and caring and there is always a positive, safe and secure atmosphere in and around our school. Admissions are now ongoing. Secure a place today. Visit us at 1 Cornwall Avenue, London, E2. I help my plants to grow. My performance demands competence. Photography is my passion. Accountancy is my profession. We, Mahabu Benko, a team of dedicated professionals. Mahabu Benko Accountants, 